ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் போரிங் ஸ்டாக்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோட ஜூன் மாத பர்ஃபார்மன்ஸை ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் போரிங் ஸ்டாக்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோ நம்ம ஆரம்பித்த தேதி ஜனவரி ஒன்று இது வரைக்கும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஆறு மாதம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த போர்ட்ஃபோலியோ எப்படி பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பேசுவோம் முதல்ல போரிங் ஸ்டாக்ஸ் என்னென்னு ஒரு குயிக் ரீகேப் ஹெச்டிஎஃப்சி லிமிடெட் அதாவது இனிமே அது ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்காக பார்க்கப்படும் ஆனால் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணது ஹெச்டிஎஃப்சி லிமிடெடில் கோல் இண்டியா பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் டாடா ஸ்டீல் ஐசிஐசிஐ பேங்க் லாசன் அண்ட் டூப்ரோ பிரிட்டானியா சன் ஃபார்மா மற்றும் ஐடிசி இந்த பத்து கம்பெனிஸை தான் நம்ம போரிங் ஸ்டாக்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்னு ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் சேர்த்துக்கிட்டோம் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னு சொன்னோம் எல்லா ஸ்டாக்லேயும் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் அமௌண்ட் நீங்கள் ஒன் லேக் போடுறீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் நீட் ஸ்டாக் போடணும் அப்படின்னு நம்ம கணக்கு எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் மூன்று கம்பெனிஸ் தவிர இந்த ஆறு மாதத்தில் எல்லா கம்பெனிலையும் டிவிடெண்ட் வந்திருக்கு மொத்தம் ஒரு லட்ச ரூபா முதல் போட்டதுக்கு வந்த டிவிடெண்ட் ஓவரால் போர்ட்ஃபோலியோ லெவலில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ரூபாய் மூணே மூணு கம்பெனி தான் இன்னும் டிவிடெண்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணல டாடா ஸ்டீல் ஐசிஐசிஐ பேங்க் லாஸ்டர் அண்ட் டூப்ரோ அவங்களும் டிவிடெண்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போம் மார்க்கெட் வேல்யூ வைஸ் இந்த ஆறு மாதத்தில் இந்த போர்ட்ஃபோலியோ எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு கேஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா நீங்கள் பத்து ஸ்டாக்கில் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் இன்றைக்கி வேல்யூ ஒன் லேக் ஸோ அப்ரிசியேஷன்னு பார்த்தாலே ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் நைன் செவன் பர்சன்ட் வந்திருக்கு டிவிடெண்ட் ரூபாய் சேர்த்து பார்க்கும்போது ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ருபீஸ் இன்னைக்கு போர்ட்ஃபோலியோ வேல்யூ என்ன ரிட்டர்ன் பதினேழு புள்ளி மூணு ஒன்று பர்சன்ட் சரி இந்த போர்ட்ஃபோலியோ பதினேழு புள்ளி மூணு ஒன்று பர்சன்ட் பண்ணியிருக்கு நிஃப்டி எப்படி பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி டிஆர்ஐ அப்படிங்கிற இண்டெக்ஸில் நீங்கள் ஒன் லேக் போட்டிருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அதோடைய வேல்யூ ஒன் லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி த்ரீ இதில் டிவிடெண்டெல்லாம் அடக்கம் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் பர்சன்ட் தான் நிஃப்டியில் ஆறு மாதம் ரிட்டர்ன் நம்ம பண்ண போர்ட்ஃபோலியோ என்ன ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பர்சன்ட் ஜென்ரலாக யார் எந்த போர்ட்ஃபோலியோ பண்ணாலும் இந்த கம்பேரிசனை நீங்கள் பண்ணி பார்க்கணும் உங்கள் சொந்த போர்ட்ஃபோலியோ கூட இந்த நிஃப்டி ஃபிஃப்டி டிஆர்ஐயோட கம்பேர் பண்ணுறதுங்கிற ஹேபிட்டுக்கு எல்லாருமே வரணும் வரும்போது நமக்கு என்ன தெரியும் நம்ம இண்டெக்ஸை எப்படி பீட் பண்ணுறோம் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோமா இல்லை நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் குறைவாக தொய்வாக இருக்கா பர்ஃபார்மன்ஸ் குறைவாக இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யணும்னு அடுத்தது யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா உக்காந்த இடத்துல பர்ஃபார்மன்ஸ் வராது போர்ட்ஃபோலியோவை ஆரம்பித்த நாள்லேருந்து தொடர்ந்து நம்ம உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு சிறிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தோம்னா அது பர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான மாற்றமாக தான் இருக்கணும் பர்ஃபார்மன்ஸை மோசம் பண்ணக்கூடிய மாற்றமாக இருக்கக்கூடாது ஆனால் இந்த போரிங் ஸ்டாக்ஸ் போர்ட்ஃபோலியில் நம்ம இது வரைக்கும் ஆறு மாதத்தில் எந்த மாற்றத்தையும் நம்ம செய்யலை அதை நீங்கள் இந்த இடத்துல தெளிவாக ரிமெம்பர் பண்ணணும் சரி போன மாதம் என்னாச்சு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் போன மாதம் மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் மந்தாக இருந்தது இல்லையா நிஃப்டி மட்டுமே த்ரீ பாயிண்ட் நைன் செவன் பர்சன்ட் ஏறி இருக்குது மந்த் பிகினிங்கில் ஒன் லேக் இருந்த போர்ட்ஃபோலியோ மந்த் எண்டில் ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்று உயர்ந்திருக்கிறது நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ ஒன் லேக் இருந்தது பிகினிங்னாக்கா மந்த் எண்டில் ஒன் லேக் செவன் தௌசண்ட் த்ரீ செவன்டி எயிட் அதாவது ஏழு புள்ளி மூணு எட்டு பர்சன்ட் அப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கு ஸோ நம்மளுடைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன் அவர் போர்ட்ஃபோலியோ நிஃப்டியோட கம்பேர் பண்ணும்போது மந்த் லெவல்லையும் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்குது சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கும் நம்ம 17.31% பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம் சரி இது எங்கேருந்து வந்தது எந்த ஸ்டாக்கில் வந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ பார்ப்போம் எல்லாருக்கும் இந்த போர்ட்ஃபோலியோவில் எந்த ஸ்டாக் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் ஸ்டாக் என்று தெரிஞ்சிருக்கோம் கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாரோட கெஸ்ட் அநேகமாக ஐடிசியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ஐடிசி மிகச்சிறந்த அப்ரிசியேஷனை கொடுத்தும் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் பர்சன்ட் அப்ரிசியேஷன் இந்த வருஷம் கொடுத்துருக்கு ஐடிசி பிட்வீன் ஜேன் ஒன் அண்ட் ஜூன் தேர்ட்டியத் அதை விட ஒரு ஸ்டாக் அதிகமாக அப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்கு அதுதான் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் இந்த ஸ்டாக் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அப்ரிசியேஷன் ஐம்பது புள்ளி ஆறு ரெண்டு பர்சன்ட் ஆறு மாதத்தில் இந்த ஸ்டாக் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணும்போது நிறைய கிர
எந்த ஸ்டாக் நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு இந்த பத்தில் ஒரே ஒரு ஸ்டாக் தான் நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு அது டாடா ஸ்டீல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் பர்சன்ட் நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன் ஆறு மாதம் ரிட்டர்ன் சரி எந்தெந்த ஸ்டாக் வந்து டபுள் டிஜிட் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் கிரிட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கு அடுத்து லார்சன் டூப்ரோ எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கு பிரிட்டானியா எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ நைன் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஐடிசியை பற்றியும் ஹேலை பற்றியும் சிங்கிள் டிஜிட் ரிட்டர்ன் கொடுத்த பங்குகள் ஹெச்டிஎஃப்சி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் கோல் இந்தியா ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் எயிட் பர்சன்ட் ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஒன் பர்சன்ட் சன் ஃபார்மா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஸோ இதெல்லாம் தான் சிங்கிள் டிஜிட் ரிட்டர்ன் ஸோ எல்லா ஸ்டாக்கும் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நம்ம எந்த ஸ்டாக் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த ஸ்டாக் பர்ஃபார்ம் பண்ணாமல் கூட ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ நல்ல உயர்வையும் வளர்ச்சியையும் காண முடியும் யூ ஹாவ் டு கெட் அ ஃபியூ டெசிஷன்ஸ் ரைட் அதுதான் இதில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய முக்கியமான லெசன் இதில் இன்னொரு முக்கியமான லெசன் இருக்குது எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறீங்க சார் சின்ன செலவுகளுக்காக ட்ரேடிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ட்ரேடிங்கே பண்ணாத ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை நான் ஒரு கான்ட்ராஸ்ட்டாக இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் எந்த ட்ரேடிங்கும் பண்ணாமலே ப்ராஃபிட்டை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படி கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் சொற்ப பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பதிலாக நிறைய பணத்தை சம்பாதிக்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு வருவீங்க அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்டாக் மார்க்கெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வித்தியாசமாகிடும் மிரள வைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் பொறுமையாக ரொம்ப நாளைக்கு சரியான ஸ்டாக்ஸோட வெயிட் பண்ண கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வரக்கூடிய ரிட்டர்ன் எந்த சொத்து வகையிலையும் வராது ஆனால் அதை கற்றுக்கிறது எளிதில்லை ஏன்னா எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க இதை வாங்க சீக்கிரம் காசு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த விஷயத்தை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த விஷயத்தை நீங்கள் கற்றுக்க மாட்டீங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயந்தான் உங்களுக்கு கற்றுக்க முடியும் ஒன்று கற்றுக்கிட்டா இன்னொன்று நம்ம கற்றுக்க தவறிடும் எதை நம்ம கற்றுக்க வேணான்னு இந்த இடத்துல நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் இந்த போரிங் ஸ்டாக்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஏன்னா யூஸ்வலாக இதெல்லாம் வெளியில் சொல்கிறதுக்கு நான் விரும்புவதில்லை என்ன ரீசன்னா இதெல்லாம் அனாவசிய அக்கப்போர் ஏற்படுத்தும் ஒவ்வொருத்தரோட ஒப்பீனியனாக ஒவ்வொருத்தரை வந்து சொல்லுவாங்க உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ஸ்டாக் சொன்ன போது கமெண்ட் செக்ஷனில் எல்லாம் என்னெல்லாம் போட்டாங்கன்னு ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு அனாவசியமாக அப்படின்னு எனக்கு தோணும் இந்த ஒப்பீனியனை சொல்லிவிட்டு இதுக்காக நம்ம அனாவசியமாக நம்ம மன உளைச்சலுக்கு ஆளானோம் இப்படிலாம் நினைப்பேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் எனக்கு தோணுச்சு ஒரு பிரின்சிப்பில் பப்ளிக் டொமைனில் பிளேஸ் பண்ணுவோம் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதை பற்றி ரெகுலராக நம்ம ஆனஸ்ட்டாக ரிவ்யூ பண்ணுவோம் அது நல்லா பண்ணுதோ நல்லா பண்ணலையோ ஏன் நல்லா பண்ணனா ஓப்பனாக சொல்லுவோம் அப்படி சொல்லும்போது பார்க்குறவங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு எப்படி பிரின்சிபல்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு கற்றுப்பாங்க எப்படி அந்த பிரின்சிபலோடு ஒட்டி பயணிப்பதுன்னு கற்றுப்பாங்க மூணாவது அந்த பிரின்சிப்பலில் எப்படி சரியாக வடிவமைக்கணும் அதை எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கற்றுப்பாங்க தேர்வுகளை எப்படி செய்யணும்னு கற்றுப்பாங்க அந்த தேர்வுகளோடு எப்படி பயணிக்க வேண்டும்னு கற்றுப்பாங்க அந்த பயணத்தில் வரக்கூடிய வெற்றி தோல்விகளை எப்படி எடுத்துக்கணும்னு கற்றுப்பாங்க மாற்ற வேண்டிய விஷயங்களை எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னு கற்றுப்பாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் நம்ம எதையும் மாற்றலை முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இந்த போர்ட்ஃபோலியோடையே போவோம் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் ஏதோ ஒரு வேல்யூவேஷன் ரொம்ப ஓவராக போச்சு இதுக்கு மேலே இதில் ரிஸ்க் இருக்குது இதை ஓன் பண்ணுறதுல அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சுன்னா அந்த பாயிண்டில் நான் உங்களுக்கு சேஞ்சை அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன் பட் அது வரைக்கும் ஸ்ட்ராட்டிக் போர்ட்ஃபோலியோ நோ சேஞ்சஸ் நோ ட்ரேடிங் அண்ட் ஜஸ்ட் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டிங்கிற அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸோடு தான் நம்ம இந்த பயணத்தில் போய்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பயணம் இன்னும் சுவாரஸ்யமாகும் இன்றைக்கி இருக்கிற பர்ஃபார்மன்ஸ் அடுத்த மாதம் இல்லாமல் கூட போகலாம் அல்லது ரெண்டு மாதம் இன்னும் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தொய்வு வரலாம் இது எதுவுமே நமக்கு என்ன நடக்கும்ன்றது ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது ஆனால் நடப்பதை நாம் ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கொள்வோம் அதன் வழியாக நம்முடைய இன்வெஸ்டிங்கையும் அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்வோம் அப்படி எடுத்து செல்லும்போது நம்முடைய முதலீட்டு பயணத்தை ஒரு வெற்றி பயணமாக நம்ம ஆக்கிக்க முடியும் அந்த பயணத்தில் இணைந்து பயணிப்போம் முதலீட்டு களம் உங்கள் களம் நன்றி